Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Тема сегодняшнего выпуска это крупноформатная плитка, оборудование для укладки крупноформатной плитки. Также больная тема это укладка бесшовной плитки, то есть плитки без шва. И какой клей нужно использовать для крупноформатной плитки. Я побывал на обучающем семинаре компании Литокол и Монтолит и сейчас с вами поделюсь полезной информацией. Если кто-то думает, что широкоформатная плитка это 60 на 60 или 30 на метр 20, то он ошибается. Итальянская плитка ламина может достигать в размерах 1,640 метр 640 на 3,240 м. 3 метра 240 сантиметров. Причем, что толщина может быть 3, 5 или 12 миллиметров. Такие плиты начинают приобретать все большую популярность, потому что они закрывают очень многие дизайнерские и архитектурные решения. И нам, исполнителям, строителям, в любом случае придется выполнять такую работу. Этот ролик будет полезен не только мастерам-плиточникам, которым предстоит такая работа, но а также заказчикам, которые приобретают широкоформатную плитку и просят своих мастеров-плиточников, которые работают на объекте, выполнить укладку. При укладке широкоформатных плит очень большое значение имеет инструмент. Прежде всего, это инструмент для переноса, инструмент для резки и шлифовки. Также, как делать отверстия в таких плитах и запиливать плитку под 45. Ну и, конечно же, какой клей использовать и можно ли укладывать такую плитку без шва. На все эти вопросы вы найдете ответ в этом ролике, так что усаживайтесь поудобнее. Поехали! Начнем с переноса. Широкоформатные плиты легкие и крепкие, но относительно хрупкие. И поэтому для перемещения таких плит используется рамная переноска с вакуумными присосками. Производитель компания Монтолит. Рама легко разбирается и собирается. Стандартная комплектация с четырьмя присосками. Но, как сказали специалисты компании, рекомендуют использовать 6 присосок, так как это снимает лишний риск побить дорогостоящую плитку. Вакуумные присоски продаются отдельно. Ее можно использовать для переноса каких-то небольших кусков. Также она способна поднимать плиты с небольшим рельефом. Присоски снабжены манометром. Также есть контрольное красное кольцо. Если после откачки воздуха оно появляется, значит вакуум пропадает. Сам процесс переноса плит выглядит следующим образом. Для этой работы требуется два человека. Можно поставить на боковые поперечины. Ребята показали и понесли назад. С перемещением все понятно. Без специального оборудования вы рискуете разбить материал, дорогостоящий материал. А еще надо учитывать тот факт, что после того, как вы на плиту нанесете клей, она значительно потяжелеет. Далее переходим к резке. Для работы используется специальный стол, монтолит. Сейчас вы видите два стола, соединенных между собой. Направляющие двигаются и можно подстроить под любую ширину плитки. Также удобно использовать струбцины. В качестве режущего инструмента используется механический плиткорез монтолит Flash Line Evo. Это каретка с режущим элементом, который перемещается по направляющей. Направляющая складывается из отдельных частей. Устройство способно резать плитку размером до 3,4 метра, толщиной до 10 мм. С обратной стороны направляющая прорезинена. Для разлома плиты используется специальное устройство, которое называется разделитель. А теперь посмотрите, как происходит рез. В резах ставим, отступаем от края где-то сантиметра 3-4, надавливаем и делаем обратный рез. Далее с, с постоянным нажимом вдоль всей длины начинаем резать. Затем с одной и другой стороны при помощи разделителя плитка ломается по линии реза. В 
Как сказали ребята, если трехметровый керамогранит, то лучше это делать с помощником. Затем армирующая стеклосетка прорезается ножом. Если нужно отрезать тонкий кусок, то используется погружной плиткорез монтолит. Сделан по принципу циркулярной пилы. Диски есть для грубого реза и для чистового. Совместим с направляющей флеш-лайн. Рез сухой, пылеотвод происходит за счет пылесоса. Что делать, если нужно запилить плитку под 45 градусов? Длинную плитку на классическом станке не запилить. А если использовать обычную болгарку, то на таком длинном расстоянии очень большая вероятность, что плитка может испортиться. Для этих целей существует кромочный фрезер, производитель компании Metalit. Есть фреза полукруглая и под 45 градусов, толщиной 3, 5 и 15 мм. В комплекте еще идут кольца для регулировки глубины запила, для того, чтобы фреза не доходила до глазури верхнего слоя. В зависимости от фрезы, кромка снимается или с верхней части плитки, или с нижней. Что касается отверстий, в принципе правила стандартны, как для обычной плитки. Используются алмазные коронки, сверла и маленькие алмазные диски. Из новой информации, ребята вместо воды использовали охладительную пасту Монтолит. Мотивируя это тем, что эффективность с водой ниже. Вода охлаждает и быстро испаряется. А гель решает две задачи – охлаждает и смазывает. Также из-за того, что в большой плитке в принципе присутствует внутреннее напряжение, то прежде чем сделать квадратное отверстие диском, нужно просверлить 4 отверстия по углам. А так, в принципе, правила одни и те же, что и для обычной плитки. Я поговорил с ребятами, которые постоянно занимаются укладкой крупноформатной плитки, и они мне посоветовали делать отверстия после приклейки плитки. Вы приклеили плиту, клей высох, и после этого делать отверстия необходимые, потому что тогда вы минимизируете риск появления трещин за счет внутреннего напряжения. Несмотря на то, что производитель при изготовлении этих плит делает так, что внутреннее напряжение плиты было минимальным, все равно есть вероятность, когда вы, например, сделаете несколько отверстий рядом под инсталляцию, и за счет внутреннего напряжения появится трещина. Особенно это касается плит, которые не армированы стекловолокном. Теперь информация по поводу бесшовной укладки плитки и использования клея. Здесь я хочу, чтобы вы увидели оригинальное выступление технолога из компании Litacol. Звук не очень, но я в конце подытожу. Просто я обычный отделочник, а вот это вот официальная информация от э, технолога. Вы ее можете показать заказчику или, наоборот, показать строителю, в зависимости, на какой стороне вы находитесь. И, соответственно, один из главных вопросов, который встает, это швы, которые у нас заказчик почему-то очень любит так называемую бесшовную платку. То есть, чтобы вообще швов не было видно. Но мы должны понимать, что когда у нас дома теплые полы, конвекторы какие-то, где-то входит, выходит горячая вода, а, тем более на фасаде, когда солнечная сторона и где-то днем солнце нагревает, вечером все это дело остывает, материал должен дышать. А, несмотря на то, что керамогранит довольно стабильный материал, он все равно имеет коэффициент сжатия и растяжения. Именно поэтому все про, скажем так, производители керамического покрытия всегда указывают, что в среднем ширина шва зависит от формата. И она должна в среднем быть одна сотая от максимальной длинной стороны. Понятно, что на 3 метрах делать 30 мм никто не будет, но тем не менее минимум 3 мм должно быть. Опять же, для того, чтобы все затирки нормально работали, они должны входить в шов на глубину 2 трети от толщины плитки. Иначе она не держится, она начинает трещать и ослаиваться. И тут, к сожалению, миллиметр шов на керамограните в 12-15 миллиметров, но никак вы туда не затолкаете на 2 трети. 
Это первое. Второе. Те же самые итальянцы, у которых, на которых ссылаются заказчики, у них пешевная укладка отсутствует. Я по роду деятельности и по отдыху был в Италии и наблюдал во многих. Знаете, как вот кто-то едет, смотрит, какие замки стоят красиво, а кто-то приходит, начинает ногой полы смотреть, швы, то есть это уже строитель профессиональный, то есть заходит, как потолочек криволат, там провис, тут провис, обоечки завалили, и так далее. Ну и я вот фотографирую для себя, то есть у них в торговых центрах уложено керамгранит 30 на 30 со швами 5 мм и через каждые 6 чайк погонных метров карты сделаны, идет еще дополнительная пластиковая раскладка для того, чтобы снять напряжение. При этом у них ноль. Это очень редко. В основном это все плюс. А это внутри помещения. Поэтому бесшовная укладка у них, у итальянцев, это от 3 мм. Потому что это именно бесшовная. Когда материал начинает дышать, что вот ему некуда было дышать, это вот 3 мм. Ну шов же все равно между плитками он не имеет свойства сжиматься, растягиваться. Ну, Правильно? скажем так, эпоксидные затирки и та же самая цементная затирки, в отличие от крыльев, они тоже в какой-то степени эластичны, они дают эту именно усадку. И та же самая эпоксидная затирка, в случае, если мы делаем где-то карты, когда, чтобы у нас снять напряжение, рекомендуется, если шов шел 3 мм, то именно картами делать его 5-6 мм, чтобы снимать вот это вот напряжение, чтобы он дышал. Вместо пластиковой тоже самое расклад. То же самое рекомендуется делать по порожкам, когда у нас идет керамическая облицовка из одного помещения в другое. Потому что карта обычно внутри помещения заливается отдельно, обязательно для интернет ленты и прерывается по порогу. Этого помню. Тем более, что кухня может быть подогрева, коридор без подогрева. Как только мы полы включаем, коэффициент сжатия растяжения у помещения разный. Поэтому обязательно должен быть какой-то демпфер, который не передает дальше эту нагрузку. Вот, в связи с этим, поскольку мы поняли, что материалы довольно-таки, ну, не довольно-таки сильно, но реагируют на изменение влажности температуры, клея для укладки крупного формата должны быть эластичные. Если формат свыше 600 мм, то клея должны быть супер эластичны. В связи с этим, по европейской терминологии, на клеях должна появиться такая замечательная цифра, как S2. В данном случае на клее гипотвест К100, она есть... Вот здесь вот отдельно вынесено. То есть клей у нас идет c 2 te s 2 Что это значит? Это значит, что клей а, класса C цементный, с адгезией к основанию свыше 1 МПА. Он тиксотропный, то есть не позволяет плитке сильно сползать. Плюс Е буковка обозначает открытое длительное рабочее время. И литера s 2 это увеличенная эластичность, повышенная. То есть данный клей есть э, сделанный на базе белого и серого цемента. Клей данный позволяет приклеивать внутри и снаружи помещения э, плитку форматом свыше чем 600 мм в сторонах, в том числе и на фасады, на цоколе и тому подобное помещение. Соответственно, тот, что мы используем у Минан, здесь э, можно спокойно на э, фасад приклеить на данный клей. Главное, чтобы основание было подготовлено. Плюс к этому, как я говорил, клей есть на базе белого цемента, то есть в случае, если мы работаем со светлыми тонами камня, если мы работаем с тонкими 3 мм или 3,5 мм, серый клей может просвечивать, поэтому обязательно применение белого клея. Итак, подытожим. Первое. Нельзя укладывать широкоформатную плитку без шва. Шов должен быть как минимум 3 мм. Второе. Основание под укладку должно быть идеально ровным. Клей для укладки плитки больше чем 600 мм должен быть супер эластичный. Один из вариантов – это клей литокол К100. Что касается нанесения клея, клей наносится и на основание, и на плитку. На основании используется гребенка 6 мм, на плитку 4 Расчесывание клея надо производить в одном направлении, чтобы выходил воздух. Если вы наносите клей поперек, крест-накрест, то клей, воздух закупоривается и там останется пустота, он не выйдет. Причем клей надо наносить по короткой стороне. Если плитка метр на три, то по ширине, которая метр. На этом все. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего летнего настроения. До новых встреч!